Bom, a você ouvinte da Gerais FM e telespectador que acompanha nossas redes sociais, estamos aqui hoje para falar dessa empresa que está há 61 anos no mercado, essa empresa que apresentou uma crescente enorme né, em toda a região, que atua nos estados de Minas Gerais, Paraná e Goiás. Estou falando da Cocari, uma empresa que tem mais de 9 mil colaboradores associados, né, cooperados, e também conta com mais de 2 mil funcionários. Ao meu lado, o Matheus Garcia Guimarães, que é regional aqui de Minas Gerais da Cocari, e fala um pouco para a gente sobre essa empresa sensacional. Matheus, eu queria que você falasse para a gente, para o ouvinte da Gerais FM, um pouco sobre a função da Cocari, o trabalho que a Cocari ela desempenha, não só em Minas Gerais, no seu caso, como coordenador dessa região, mas em todos os outros três estados, né? Paraná, Goiás e Minas Gerais. Sim, Matheus. É, a Cocari, como você falou, né, é uma cooperativa a nível nacional hoje. É, ela tem mais de 75 unidades, contando as unidades de negócio, é, as unidades Fabris é, da Cocari também, que tem no Paraná. E hoje a cooperativa trabalha principalmente com a linha de insumos agrícolas, né, buscando atender o produtor rural da melhor forma. Então ela busca expandir cada vez mais seu, seu portfólio de produtos e serviços também, para que o produtor chegue na Cocari hoje e seja atendido da melhor forma e de uma forma mais completa. Isso, a Cocari também que desempenha um trabalho, né, Matheus, na área também de armazenagem de grãos, não é isso? Então ela atua em todos os nichos, assim, da agropecuária em geral do agro, né, na questão de venda de insumos, de prestação de serviços ao produtor no campo e também fora dele, armazenando os grãos da colheita, né? Isso mesmo, Matheus. Hoje, nos estados de Goiás e Paraná, a Cocari tem as unidades próprias de recebimento, né, Unidade de beneficiamento de semente também, em Goiás aqui. E na, na região de Minas Gerais a gente atua com parceria também, comprando a produção dos produtores e recebendo em armazém parceiros. E hoje, em especial, nessa noite de 2 de agosto, um evento muito bacana, que é a noite, né, o encontro da família Cocari. Um evento que tem uma oportunidade muito grande né, de parceiros cooperados se encontrarem, se reunirem e conferirem muitas novidades né, de produtos, da safra também, novidades que não param, o Brasil está sempre movimentando, principalmente no ramo do agro. Né? Tem também a questão de segurança no campo, que daqui a pouco o capitão Humberto também vai dar mais informações. Então, a noite completa, né, Matheus? Sim, é, o objetivo da Cocari, ela tem o objetivo de estar muito próximo do produtor, né, do cooperado dela, para entender as demandas e ela buscar a melhor solução para levar para ele. Então, o um encontro da família cooperativista, ele acontece há 12 anos. Inicialmente, é, tinha um evento que acontecia em Mandaguari, no Paraná, e outro em Cristalina. E, nesse ano, teve um formato diferente, né, pela distância. A Cocari buscou é, dividir os eventos para que mais cooperados das regiões que ela participa conseguissem participar dos eventos também. Bom, pessoal, eu falo agora com o Capitão Humberto, comandante da 98ª Companhia de Polícia Militar aqui de Coromandel. Ele que é responsável pelo policiamento na zona urbana da nossa cidade e também da zona rural. Inclusive, o um assunto que a gente vai tratar nesse vídeo, nessa entrevista, Capitão, um assunto que tem ganhado destaque, principalmente nos últimos anos, é a questão da segurança no campo. Queria que o senhor desse um balanço aos ouvintes e telespectadores da Gerais FM sobre como a Polícia Militar de Coromandel tem atuado e vem atuando com a parceria com os produtores rurais aqui do nosso município? Sim, a Polícia Militar, ela se preocupa tanto com o cidadão que reside no ambiente urbano, como também com o cidadão produtor rural, né, do ambiente rural propriamente dito. Temos firmado parcerias com as empresas né, de defensivos agrícolas, do agronegócio em si, para que através dela, através dos colaboradores dela, os engenheiros, a gente, com palestras dentro dessa empresa, a gente consegue que este engenheiro agrônomo que receber a nossa palestra, ao visitar a fazenda, lá no final da linha, consiga levar, através de seus grupos de WhatsApp, das suas redes de relacionamento, as orientações da Polícia Militar. E, tem, e temos tido é, excelentes resultados, porque através desta parceria, a Polícia Militar Tá, consegue atingir né, todos, to, praticamente todas as fazendas aí, que se entender também de querer receber o policial militar e as suas orientações. E uma das ações práticas que nós temos, Matheus, é a criação de um grupo de WhatsApp da, com a Polícia Militar e essas empresas do agronegócio em Coromandel, principalmente nesse primeiro momento, Defensivos Agrícolas e a Cocaria é uma das nossas parceiras.